Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Тривала доба від головкома Сирського, фронт і особливо Покровський напрямок, Курська операція та наше бачення подальших дій на плацдармі. Провів ставку, кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь-зиму. Все доволі детально, фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також зовнішньополітичний напрямок, наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату. Я дякую розвідці усім задіяним спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання силам оборони, силам безпеки, уряду і нашим дипломатам. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде і відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде. Сьогодні ж була доповідь віце-прем'єр-міністра Стефанішиної, про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях з нашими партнерами по воєнних пунктах. Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, план перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом з тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні дійсно потрібна максимальна, максимальна підтримка. І ще одне. Була доповідь Олександра Камишина по нашому виробництву, виробництву вітчизняному і постачанню в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто робить нашу армію технологічною, всім українським виробникам, всьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо і надалі нарощувати це постачання. І головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів. Дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!